ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதி புதன்கிழமை ராமநவமியை முன்னிட்டு மார்க்கெட் விடுமுறை அதனால் மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோ புதன்கிழமை இரவு வியாழக்கிழமை வர்த்தகத்திற்காக நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் திங்கக்கிழமை பதினைந்தாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுதே ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது மிகப்பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் முடிவடையும் பொழுது ஓப்பன் ஆன இடத்துல இருந்தே இன்னும் கீழே இறங்கி நல்ல ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் ஏகப்பட்ட செல்லிங் நடந்தது ஓவரால் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி வர்த்தக முடிவில் சென்செக்ஸ் ஒரு எட்நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளும் நிஃப்டி இரநூற்று நாற்பத்தி ஆறு புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி எழுநூற்று தொண்ணூற்றி ஒரு புள்ளிகளும் குறைந்தது மார்க்கெட் குறைந்ததற்கு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் இஸ்ரேல் அந்த அட்டாக் வார் போயிட்டுருக்கு அது ஒரு பேனிக்கான சுச்சுவேஷனாக இருக்குது அது இன்னும் சிவியர் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதால மார்க்கெட் இன்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு ஃபால் ஆனது பேச்சுவார்த்தை பெரிய அளவுக்கு இல்லை என்றாலும் நம்ம அந்த குளோபல் நியூஸை கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணணும் மார்க்கெட் நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வாரினுடைய போக்கு எந்த அளவுக்கு தீவிரமடையுது அது அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் அதனால் மார்க்கெட் நாளைக்கு முக்கியமான லெவல்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணுறவங்க ஓரளவு பார்ஷியல் ப்ராஃபிட் புக்கிங் நாளைக்கு மார்க்கெட்டை பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு பவுன்ஸ் பேக் ஆனது அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அப்படியே மார்க்கெட் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லெவல்ஸ் சார்ட்டில் நான் சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்குவோம் இன்றைக்கு வர்த்தகத்தில் பிக்கஸ்ட் கெயினர் ஓஎன்ஜிசி ஐந்து சதவிகித உயர்வு பிக்கஸ்ட் லூசர் ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவிகித சரிவு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் நிஃப்டி எனர்ஜி புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் சரிவடைஞ்சது பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டரும் நெகட்டிவ் தான் நிஃப்டி பிஎஸ்யூ பேங்க் இண்டெக்ஸ் வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் ஒரு இரண்டு சதவிகிதம் அளவிற்கு சரிந்தது மார்க்கெட் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் நேற்று வீடியோவில் தான் பார்த்தோம் இந்த மாதத்திற்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கும் பட் இன்னைக்கு மார்க்கெட்லேயே அது பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டல் ஃபார்மேஷன் அந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணியிருக்கு நாளைக்கும் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஆனதுன்னா பக்கத்துலேயே டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பத்து அப்படிங்கிற லெவல்ஸ் நமக்கு கீழே இருக்குது இன்கேஸ் அந்த லெவலும் பிரேக் டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஒர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இந்திய பங்கு சந்தையின் மேல் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இது வந்து ஒரு குளோபல் சுட்சுவேஷன் அந்த குளோபல் சுட்சுவேஷனில் இருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃபாக ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வந்தாலும் மார்க்கெட் மறுபடி பழைய மாதிரி பவுன்ஸ் பேக் ஆகும் இது ஒரு ஃபாலிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்க இறங்க யாரும் வாங்க வேண்டாம் கீழே இறங்கி ஏறும் பொழுது தான் பங்குகளை வாங்க ஆரம்பிக்கணும் நாளைக்கு வர்த்தகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்றைக்கி கேண்டில் வந்து முக்கியமான லெவலான டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முந்நூற்றி எழுபதை பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கு அது இல்லாமல் க்ளோசிங் வந்து இன்றைக்கி கேண்டிலோட லோ பக்கத்தில் இருக்கிறது மார்க்கெட் வீக்காக இருக்கிறதுனுடைய இன்னொரு இண்டிகேஷன் அதனால் நாளைக்கு மார்க்கெட்டை நம்ம கவனமாக பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு இன்கேஸ் டெலிவரியில் நிறைய டெலிவரி ட்ரேடிங் லாங் டேர்ம் போர்ட்ஃபோலியோவில் நிறைய வச்சுருக்கிறவங்க இன்கேஸ் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரேக் டவுன் ஆகும் பட்சத்தில் ஹெட்ஜிங் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அது நம்ம நாளைக்கு வர் நாளைக்கு வீடியோ நாளைக்கு நம்மளுடைய பங்கு சந்தை இருக்குது புதன்கிழமை விடுமுறை இந்த ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் பொசிஷன் வச்சுருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி நாளைக்கு கவர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா புதன்கிழமை குளோபல் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்திய பங்கு சந்தை மட்டும்தான் விடுமுறை வியாழக்கிழமை ஒன்றா மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் ஏற்றம் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா மிகப்பெரிய ஒரு கேப் டவுன் இறக்கம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா குளோபல் கண்டிஷன் சரியில்லாததால் கவனத்தோடு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இன்ட்ராடேயில் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் நிஃப்டி ஓப்பன் ஆகும் பொழுதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் டவுன் பேட்டனில் தான் ஓப்பன் ஆனது பட் ஓப்பன் ஆன பாயிண்ட்லேருந்து காலையில் ஒரு சரிவு அதற்கப்புறம் ஒரு ரெக்கவரி பெரிய அளவுக்கு இல்லை என்றாலும் மார்க்கெட் இன்றைக்கி துவங்கின இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் வேஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த இந்த கேப் டவு
இம்மிடியேட்டாகவே மார்க்கெட்டு ரீபவுன்ஸ் ஆகி ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆனது பேங்க் நிஃப்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா அதற்கப்புறம் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை காலையில் ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் மட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய வேரியேஷன் அதற்கப்புறம் மோஸ்ட்லி மார்க்கெட் வந்து ஒரு சைலண்ட் மோடில் தான் வர்த்தகமானது மார்க்கெட் முடிவில் ஒரு சின்ன வீக்னஸ் நிஃப்டிலையும் சரி பேங்க் நிஃப்டிலையும் சரி ஒரு சின்ன சரிவு இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நாளைக்கு வர்த்தகம் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு முக்கியம் அதனால் லெவல்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்திலே இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணதால் நாளைக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முந்நூற்று எழுபதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே மார்க்கெட் இன்கேஸ் ஃபால் ஆனதுன்னா இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இரநூற்று எழுபத்தி ஏழில் இருக்கும் நம்ம வந்து இருபத் அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் பக் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பத்து அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நூற்று ஐம்பது புள்ளிகளுக்கு மேலே கேப் இருக்கிறதால நாம் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை இந்த இடத்துல இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று தொண்ணூறுங்கிற லெவலை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டியினுடைய டெய்லி சார்ட் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது இன்றைக்கி ஹை பாயிண்ட் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து இரநூற்று அறுபத்தி ஐந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் சப்போர்ட் லெவல் பேங்க் நிஃப்டி இன்னும் டூ டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் டவுன் பண்ணலை பட் நாளைக்கு இன்கேஸ் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஆனதுனா அதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று ஐம்பதுங்கிறது ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சரிவில் தான் வர்த்தகமானது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் ஆனால் அதற்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு மைல்டு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது நேஸ்டாக் பதினைந்தாம் தேதி டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் காட்டுது கிஃப்ட் நிஃப்டியும் ஒரு ஐம்பது புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் இருக்குது நாளைக்கு இன்கேஸ் நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக அதை ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பயன்படுத்த வேண்டாம் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு வர்த்தகத்தை எல்லாரும் தவிர்க்கிறது நல்லது ஏன்னா புதன்கிழமை பங்கு சந்தை விடுமுறை அதனால் நாளைக்கு மார்க்கெட் ஜஸ்ட் வாட்ச் சைலண்ட் மோடில் நம்ம வாட்ச் மட்டும் பண்ணுறது நல்லதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து முக்கியமாக ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் பொசிஷன் வச்சுருக்கிறவங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது பரவாயில்லை முக்கியமான நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் மகாநகர் கேஸ் இன்றைக்கி கேஸ் கம்பெனி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானது பிஜேபி மேனிஃபெஸ்டோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த எனர்ஜி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த கிளீன் எனர்ஜி சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா ஃபோர்ஜிங்ஸ் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது புதுசாக ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு ஐஆர்இடிஏ இன்னைக்கு ஐந்து சதவிகித சரிவு மியூச்சுவல் ஃபண்டு நிறுவனங்களான கோட்டக் நிப்பான் மற்றும் ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் இந்த கம்பெனி ஷேர்ஸை வந்து செல் பண்ணாங்க ஏஸ்டர் டிஎம் ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் ஏழு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது டிவிடண்ட் நூற்று பதினெட்டு ரூபாய் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிலையன்ஸ் பவர் நான்கு சதவிகிதம் விலை குறைந்தது இவர்கள் இந்த வாஷ்பெட் விண்டு பவர் ப்ராஜெக்டில் இந்த சேல் ஆஃப் ஸ்லம்ப் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்றைக்கி இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது மார்கன் ஸ்டான்லி பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெர்லைட் டெக்னாலஜிஸ் மூன்று சதவிகிதம் விலை குறைந்தது ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கியூஐபி முறையில் நிதி திரட்டுறதா சொல்லியிருக்காங்க மார்க்கெட் இன்றைக்கி நெகட்டிவ் ஆனந்திராதி இன்றைக்கி நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது குவார்டர்லி ரிசல்ட் முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் க்ரோத் காட்டியிருக்காங்க வருண் பீவரேஜஸ் ஒரு புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் சரிவு இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் என்னென்னா கோரக்பூரில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியிலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க லெமன் ட்ரீ ஹோட்டல்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சதவிகிதம் விலை குறைந்தது இவர்கள் நேபாலில் புதுசாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இனாகுரேட் பண்ணியிருக்காங்க குவார்டர்லி ரிசல்ட் நாளைக்கு தரக்கூடிய கம்பெனிஸ் குரிசல் டென் நெட்ஒர்க் மற்றும் ஸ்ரீராம் புரோட்டீன்ஸ் FII மற்றும் டிஐஐ டேட்டா எஃப்ஐஐ தொடர்ந்து செல்லிங் சைடு இரண்டாவது நாளாக பட் டிஐஐ அதை விட அதிகமான மதிப்பில் பையிங்கில் இருக்காங்க ஓரளவு மார்க்கெட் தாக்கு பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் கமோடிட்டிஸ் கோல்டு அண்ட் சில்வர் கோல்டு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லிக்விட் அசட்டுன்ட்டு ரொம்ப நாளாக நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு வரோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இந்த இரண்டு ஆண்டுகளும் கோல்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஏற்றத்தை சந்திக்கும்னு நிறைய ப்ரொடிக்ஷன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க நம்மளும் நம்ம சேனலில் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் கோல்டு ஏறுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று சைனா பதினைந்து மாதமாக தொடர்ந்து கோல்டு அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அவர்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து யூஎஸில் ரேட் கட் வரும் பொழுது வட்டி விக
இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டாக்கெல்லாம் ஃபால் ஆனப்போ கூட ஓஎன்ஜிசி ஓரளவு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு மற்ற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கரெக்ஷன் ஹிண்டால்கோ மறுபடியும் இந்த மொமெண்ட்டம் வந்து ஓரளவு தக்க வச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ்க்கு போயிட்டு அதற்கப்புறம் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்திருக்கு பட் ஒரு பார்ஷியல் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணக்கூடிய இடம் ஹிண்டால்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் கெய்னர்ஸ் இன்னைக்கு ஓஎன்ஜிசி ஹிண்டால்கோ அதை தொடர்ந்து மாருதி சுசுக்கி மார்க்கெட் பெரிய அளவுக்கு ஃபால் ஆகும் பொழுது கன்சியூமர் குட் ஸ்டாக்ஸ் டிஃபென்சிவ் ரோல் பிளே பண்ணும் நெஸ்ட்லே மற்றும் பிரிட்டானியா டாப் லூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் ஸ்ரீராம் பஜாஜ் ஃபின்ஸ் அவெல்லாம் நெகட்டிவ் ஐடி டிசிஎஸ் ஓரளவு எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்ததால் ஓரளவு பரவாயில்லை மேபி இன்ஃபோசிஸ் மற்ற நிறுவனங்களும் அதை தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் விப்ரோ ஐசிஐசிஐ பேங்க் எல்என்டி இதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை மார்க்கெட் ஒர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் கூட ஐஸ்டர் டிஎம் அனந்த்ராதி தோமேக்ஸ் ஹெக் எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் வேதாந்த் ஃபேஷன் மற்றும் டாபர் அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் இந்த பாரதி ஹெக்ஸா காம் ஐபிஓட ரிலீஸ் ஆன ஸ்டாக்கு இது ஓரளவு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு மற்றபடி நம்ம ட்ராக் பண்ணுற கம்பெனி புருவங்காரா பாசிட்டிவ் லோயர் சர்க்கியூட் அவாய்ட் பண்ணக்கூடியது சத்பவ் இன்ஜினியரிங் மற்றபடி பெரிய கம்பெனிஸ் எதுவும் இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை பிரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்ரி குளோபல் சிஜிசிஎல் கேப்ரி குளோபல் இதுவும் பெரிய அளவுக்கு ஸ்பைக் இல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் வால்யூம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓஎன்ஜிசி ஆல்ரெடி நான் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்சில் எடுத்துட்டேன் மற்றபடி கேஸ் கம்பெனிஸ் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நியூஸ் நாளைக்கு ஃபாலோ அப் ஆகுதாங்கிறத பார்க்கணும் அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் போனஸை பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறாம் தேதி எக்ஸ் போனஸ் ஸ்டேட் இன்டெகிரேட்டட் இதில் எல்லாம் இந்த இந்த நியூஸ்லலாம் ஒன்றும் ட்ராக் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இல்லை டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் டிவிடெண்ட்டு பதினாறாம் தேதியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் டிவிடெண்டேட் இந்தியா இன்ஃப்ரா இதுவும் ட்ராக் பண்ணாத கம்பெனி தான் பதினெட்டாம் தேதிக்கும் ஸ்டோவக் இண்டு டிவிடெண்ட் கம்பெனிஸ்லேயும் முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸ் டெக்னாலஜி அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா இல்லை ஒரு கேண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்பிக்யூ பார்பிக்யூ நேஷன்ஸும் ஒரு கேண்டில் தான் பெருசாக இருக்குது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் போக்கார்னா போக்கார்னாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் இன்னும் பெரிய பிரேக் அவுட் இல்லை மார்க்கெட் வீக்காக இருக்கிறதால ஸ்டாக் செலக்ஷன் எதுவும் இல்லை ஸ்டாப்ஸ் டு வாட்ச் ஸ்டடி பர்பஸ் ஸ்டாப் பர்ஃபார்மர்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் நேற்று கம்பெனிஸ் ரெண்டு இன்றைக்கி மார்க்கெட் பெருசாக ஃபால் ஆனதால் இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமார் தான் பட் பிஇஎல் மார்க்கெட் ஃபால் ஆனப்போ கூட ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இன்னொரு கம்பெனி வந்து மதர்சன் இதுவும் இன்றைக்கி ஒரு சைட்வேஸ் மூவ்மெண்ட் தான் ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் இருக்கிறதால வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு ரெண்டு கம்பெனிஸ் ஒன்று ஓஎன்ஜிசி ஸ்டா சார்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு இது வந்து மறுபடியும் ஒரு ஆல் டைம் ஹையை நோக்கி நகர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது முந்நூற்று பத்து முந்நூற்று பதினஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலை நோக்கி நகர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரநூற்றி எழுபது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து இண்டஸ்ட் அவர் இண்டஸ்ட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட் வீக்காக இருந்தப்போ கூட இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது முந்நூற்றி இருபது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டாக் ஒரு முந்நூற்று நாற்பதை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா முந்நூற்று எழுபதை நோக்கி நகர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் கிஷோர் ஜார்ஜார் ஸ்விஸ் மில்ட்ரி கன்சியூமர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க மார்க்கெட் கண்டிஷன் வீக் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இருபத்தி ஆறு ரூபா டச் பண்ணாமல் கீழேயே வர்த்தகம் ஆனிச்சுன்னா எக்ஸிட் ஆகிக்கோங்க சங்கர் சார் எல்டி ஃபுட் எல்டி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் தான் இருக்கும் எல்டி ஃபுட்ஸ் இது கொஞ்சம் ஓரளவு பரவாயில்லை நூற்று தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பிரபு சார் வந்து ராம்கோ சிஸ்டம்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ராம்கோ சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் வெர்டிக்கல் ரைஸில் இருக்குது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஸ்டாக் மாதிரி தான் தெரியுது ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய கேப் இருக்கிறதால
எடுத்துப்பாங்களா டெய்லி சார்ஜஸ் வந்து டெய்லி வந்து எல்லாருமே ட்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்று இரவு அல்லது அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு இமெயில் வரும் அதில் என்னென்ன ப்ரோக்கரேஜ் அமௌண்ட் என்னென்ன சார்ஜஸ் எடுத்திருக்காங்கன்றது தெளிவாக வரும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் அது ஒரு தடவை பார்த்துட்டு தான் அடுத்த நாள் ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் நீங்கள் இமீடியட்டாக உங்கள் ப்ரோக்கர்கிட்ட தெரிவிக்கலாம் ஒரு எம்டிஎஃப் யூஸ் பண்ணின்றாரு எம்டிஎஃப்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்கள் ப்ரோக்கரேஜஸ் மற்றும் சார்ஜஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் செல்வம் சார் கேம்லின் ஃபின் சைன்ஸ் கேம்லின் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணலாங்க ப்ரோ சப்போர்ட் இருக்குது நூறுரூபா சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் புது என்ட்ரி வேண்டாம் முகமது சார் ஃபோர்டிஸ் மலர் டிவிடன்காக வாங்கலாமா ஃபோர்டிஸ் மலர் சார்ட்டை பார்க்கலாம் டிவிடன்காக வாங்கலாமான்னு இன்றைக்கே ஒரு அப்பர் சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமாகுது சார்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும் பொழுது பெரிய அளவுக்கு இல்லை டிவிடன்காக வாங்க வேண்டாம்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஒரு யூசர் வந்து மார்க்கெட் டவுன் ஆனால் ஹோல்டு ஸ்டாக் எக்ஸிட் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் பொழுது ஏதாவது ஒரு லெவல் நீங்கள் பார்க்கணும் சார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி ப்ரீவியஸ் லோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வாட்ச் பண்ணணும் அந்த லெவலை பிரேக் டவுன் பண்ணி கீழே போனால் வேணால் நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் எல்லா ஸ்டாக்கும் வீக்காக ட்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்காதீங்க சார்ட்டை பாருங்கள் சுந்தரேஷன் சார் கேன் ஐ அக்குமுலேட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் பவுன்ஸ் பேக் ஆகி நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் ட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா கூட நாளைக்கே என்டர் ஆகாதீங்க ஏன்னா இந்த இரண்டு நாட்களில் என்ன வேணாலும் குளோபல் லெவலில் நடக்கலாம் அதனால் திங்கக்கிழமை சாரி புதன்கிழமை வர்த்தக விடுமுறை வியாழக்கிழமை வர்த்தகத்தில் நம்ம மறுபடி என்ட்ரிஸை பார்க்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே தான் போயிட்டு இருக்கு வாங்குற இடத்துல இல்லை ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூ எண்பதுங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாயனார் சார் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் எஃப்டி சேஃபா இது என்பிஎஃப்சி என்பிஎஃப்சி கம்பெனி பட் ரெஜிஸ்டர்டு என்பிஎஃப்சி கம்பெனி அப்படிங்கிறதால பயப்பட வேண்டியதில்லை பட் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் டெபாசிட் பேங்க்கில் கொடுக்குற மாதிரி கிடையாது பட் கம்பெனியினுடைய ரேட்டிங் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் டிஃபால்ட் எதுவும் இல்லை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் முகமது ஆரிஃப் சார் ஐடிசி லாங் டேர்ம் ஐடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் டேர்முக்கு நல்ல ஸ்டாக்கு தான் பட் இப்போதைக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரேக் அவுட் லெவலில் இல்லை வெயிட் பண்ணுங்கள் புது என்ட்ரி வேண்டாம் அடுத்து மன்சூர் அலி சார் வந்து நியூ ட்ரேட் ஜெரோதா ட்ரிச்சி ப்ளீஸ் சார் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஜெரோதா வந்து ஆன்லைன் புரோக்கர் ஆஃபீஸ் எங்கேயும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க பட் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாகவே என்னுடைய வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கூட லிங்க் இருக்குது உங்களுடைய பேசிக்ஸ் டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எங்கேயும் போத தேவையில்லை ஜஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நீங்கள் பண்ணலாம் சத்யா பாலகிருஷ்ணன்றவங்க வந்து கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் ஆல்ரெடி இன்னொரு வியூவருக்கு சொல்லிட்டேன் சவரிநாதன் சார் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா பை பண்ணலாமா ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் பையிங் லெவலில் இல்லை வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இது எக்ஸிட் லெவலில் இருக்குது இரநூற்று மூணுங்கிற விலையை டச் பண்ணாமல் கீழே வர்த்தகம் ஆச்சுன்னா இம்மீடியட்டாக எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க அஜித் குமார் சார் ஐஆர்பி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எயிட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஐஆர்பி இன்ஃப்ரா ஐஆர்பி ஸ்டாக் சப்போர்ட் லெவலில் தான் இருக்குது அறுபது ரூபா சப்போர்ட் லெவல் வெயிட் பண்ணுங்கள் புது என்ட்ரி இப்போதைக்கு வேண்டாம் நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறு ருபீஸ் போகுமா சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க எண்பத்தி ஆறு எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் தான் போயிருக்கு ப்ரீவியஸ் ஹை இல்லை ஐஆர்பி இன்ஃப்ரா இன்விட்டு தான் இன்ஃப்ராவோ நீங்கள் கேட்குறது இல்லை அதுவும் அந்தளவுக்கு போகலையே இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சார்ட்டில் கொஞ்சம் சைட் மோடில் தான் இருக்குது வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் சையத் முகமது சார் ஷேரோட ரிசல்ட் எப்படி பார்க்குறது ஒன்றும் இல்லை மணி கண்ட்ரோல் வெப்சைட்டுக்கு போங்க ஷேரோட பேரை டைப் பண்ணுங்கள் ஃபுல் குவார்டர்லி ரிசல்ட் ஆனுவல் ரிசல்ட் எல்லாமே அதில் வந்திருக்கும் நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் செல்வின்றவங்க பென்னார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க பென்னார் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணுங்க சப்போர்ட் லெவல் நூற்று ஆறுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணலாம் பூபதி சார் வந்து க்ரோ ஆப்பில் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எப்படி பார்க்குறது க்ரோ ஆப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய அந்த பர்சனல் டீட்டெயில்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த டேக்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு ஐக்கானே இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படியும் இல்லைன்னா சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு மெயில் போட்டிங்கன்னா அவர்கள் உங்களுக்கு இமெயிலில் அனுப்பி வைப்பாங்க இலக்கியா மேம் யூகோ பேங்க் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பை ஆ
இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையினுடைய ரேஷியோ பார்க்கணும் மற்றபடி லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் இதிலெல்லாம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்பொழுது இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை பெருசாக பார்க்க வேண்டியது கிடையாது பட் லைன் வரைஞ்சி அது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அப்படிங்கிற லெவல்ஸ் வந்து ஒரு டார்கெட் புக் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக பங்குகளை ஆட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் சேர்த்து வைக்கலாம் அந்த குவான்டிட்டிஸை நீங்கள் பார்க்காதீங்க எம்எம்கே அப்படின்றதுலேருந்து ஆரிசி லிமிடெட் பற்றி பை ரேட் கேட்குறாங்க ஆரிசி லிமிடெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு பையிங் ரேட்டில் இல்லை நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தை தாண்டிட்டோம் பி ராசின்றவங்க வந்து பேசிக் கொஷின் இஸ் தேர் எனி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பையிங் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி எக்ஸாம்பிள் ஐ பை டென் குவான்டிட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஃபார் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒன்றும் தவறு கிடையாது குவான்டிட்டிஸ் வந்து எப்பயுமே இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவாங்க வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணி ஏதாவது ஒரு மூணு ஸ்டாக் வாங்குவாங்க அடுத்த மாதம் திருப்பி ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது ப்ரோக்கரேஜுக்கு பையிங் இருபது ரூபாய் போகும் ப்ளஸ் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் எல்லாம் ஆகும் அதனால் மினிமம் ஒரு ஸ்டாக்கில் ஐயாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஐயாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த தொகைக்கு ஒரு ஸ்டாக் வந்தாலும் சரி ரெண்டு ஸ்டாக் வந்தாலும் சரி அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பட் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கீழே இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து குவான்டிட்டியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் செல் பண்ணும் பொழுது ஏதாவது செல் பண்ணும் பொழுது டிமேட்லேருந்து பங்கு வெளியில் வர்றதால டிமேட் சார்ஜஸ் போடுவாங்க அதே மாதிரி புரோக்கர் ஃபீஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி டேக்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் அக்ஷர் சையதுன்றவர் வந்து விச் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜ் ஆப் இப்போது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் நல்லா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் இப்போது உங்கள் வீடியோ பண்ணுற ஆப் பார்த்திங்கன்னா ஜெரோ தான் எனக்கு அது ஓரளவு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆப் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் நல்லா இருக்குது அட்வான்ஸ்டு சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குது அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அப்ஸ்டாக்ஸ் போகலாம் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஏஞ்சல் புரோக்கிங் அவர்களும் சார்ட் பேட்டர்ன் நல்லா வச்சுருக்காங்க இவர்கள்லாம் முன்னணி நிறுவனங்கள் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அனிமல் சேனல்லேருந்து ருச்சிரா பேப்பர்ஸ் எனி பாசிபிள் டு ரைஸ் ருச்சிரா பேப்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வீக்காக இல்லை மார்க்கெட் கண்டிஷனால் அப்படி இருக்குது நூற்றி எட்டு சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மாதவன் சார் யூகோ பேங்க் ஆல்ரெடி இன்னொரு வியூவர் கேட்டிருந்தார் நாகேந்திரன் சுப்பு சார் இந்த ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இண்டியன் இண்டிசஸ் ஆர் இன் ரெட் விக்ஸ் கேன் பி கிரீன் விக்ஸுங்கிறது வாலட்டாலிட்டி இண்டெக்ஸ் மார்க்கெட் எந்த அளவு வாலட்டாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் விக்ஸ் இதற்கும் இண்டிசஸ்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது மார்க்கெட்டினுடைய ஏற்ற இறக்கம் எந்த அளவு இருக்குங்கிறது தான் விக்ஸ் இருபது சதவிகிதத்தை தாண்டுது அப்படின்னா ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணும் மார்க்கெட்டில் பெரிய வாலட்டாலிட்டி அதாவது அப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் மார்க்கெட் வந்து ஸ்டெடியாக இல்லாமல் ரேண்டமாக மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் இந்த வாலட்டாலிட்டி இண்டெக்ஸு இதனுடைய மதிப்பு ஒரு இருபதுக்கு கீழே இருக்கும் பொழுது மார்க்கெட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் சைடோட டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஒன்றா புல் சைடு இல்லைன்னா பேர் சைடு இருபதை தாண்டும் பொழுது தான் ரேண்டம் மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் அதை ரொம்ப ரொம்ப கண்காணிப்பாங்க முகமது பாசுல் சார் டாடா பவர் ஹோல்டு பண்ணலாமா டாடா பவரை பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் மார்க்கெட் வீக்காக இருந்தப்போ கூட இது நல்லா தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கு நானூற்று பத்து சப்போர்ட் லெவல் செல்வ கணேசர் ஐசிஐசிஐ பேங்க் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எஃப் அண்ட் ஓ எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் உள்ள ஐசிஐசிஐ பேங்க் சார் வார் வர்றதால் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கிறதால இது வந்து பேனிக் சுச்சுவேஷன் ஸ்டாக்ஸில் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு விடுமுறை நாட்கள் நடுவில் வரும்பொழுது மோஸ்ட்லி பொசிஷன்ஸ் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு சுச்சுவேஷன் இது அதனால் கவனமாக இருக்கிறது பரவாயில்லை ஒரு யூசர் எம்ஆர்எஃப் எனி சான்ஸ் டு ரெக்கவர்னு கேட்டிருக்காங்க எம்ஆர்எஃப் டயர் மிகப்பெரிய ஒரு விலை இருக்கக்கூடிய கம்பெனி ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஒரு ஷேரு இப்போதைக்கு ரொம்ப வீக்காக தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு கேண்டில்ஸில் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ரொம்ப கம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் வெயிட் பண்ணலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி இரண்டாயிரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பட் அதுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஏழா ஏழு லட்ச ரூபா கிட்ட சாரி ஏழாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் எக்ஸிட் ஆகிறதா இருந்தால் இந்த இடத்துல ஆய்க்கலாம்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து சுஷன் அப்படின்றவங்க யூகோ பேங்க் யூகோ பேங்க் பற்றி நிறைய வியூவர்ஸ் கேட்டாங்க ஆல்ரெடி வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லியாச்சு யூகோ பேங்க் சார்ட்டு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புது என்ட்ரி
ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஒன் டைம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து ரூபா டார்கெட் வைக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கணும் அதுதான் ரேஷியோ இந்த மாதிரி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன்ஸ் நிறைய நீங்கள் வரையும் பொழுது சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப சுலபமாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லெவல்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு லெவல்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு லெவல்ஸ் இருக்குது அப்போது இந்த லெவல் இந்த லைன்ஸ்க்கெல்லாம் இன் பிட்வீன் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் என்டர் ஆகிறீங்க இந்த இடத்துலலாம் என்டர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து டார்கெட் ஆகும் இது சப்போர்ட் ஆகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னோக்கி பார்க்கும் பொழுது அதாவது இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் என்டர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா இதுதான் முக்கியமான ஒரு லெவல் இதை பிரேக் அவுட் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட் எடுக்கலாம் அப்போ சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த லெவலை வந்து நம்ம சப்போர்ட் லெவலாக வச்சுக்கலாம் டார்கெட் வந்து டபுள் பண்ணி மேலே இடத்துல புக் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் சங்கீதா அப்படின்றவங்க வந்து ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் ரெட்டில் தான் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் அண்டர் பர்ஃபார்மர் ரொம்ப நாளாக மூவே ஆகாத ஒரு ஸ்டாக்கு தயவு செய்து எக்ஸிட் ஆகிக்கோங்க எல்லா மூவிங் ஆவரேஜும் பிரேக் டவுன் பண்ணிடுச்சு இன்னும் ஒர்ஸ்டாக ஃபால் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வேண்டாம் டியர் வியூவர்ஸ் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்